my dear brothers and sisters in Christ. I would just like to say such a way how delighted I am to be here with you this evening to celebrate together this eternal feast of your parish in honor of Saint Therese, the Lord of Jesus. To thank His Excellency Bishop Rivier for inviting me to preside at this Eucharistic celebration and to preach the homily. And I also thank Father Pierre, the parish priest, and all the priests here present, and all of you for your very warm welcome. We are celebrating the beautiful feast of Saint Peter's, who died on the 30th of September 1897, after two years of suffering tuberculosis. Saint Perez is the patron saint of AIDS sufferers, floodists. She is the patron saint of illness and mission. She is co patroness of France with St. Joan of Arc. Once upon a time she said, I am a very little soul who can offer only very little things to the Lord. This evening we give thanks to God for the gift of our life and for the example that she is to each one of us. Chef Herzis, no personne ignore l'événement qui nous ressemble ici en ce 1er octobre, l'église fait mémoire d'une figure de sainteté désormais trop bien connue, dont la jeunesse ne fait que faire resplendir davantage. Ses vertus. Il s'agit, vous vous en doutez, de celle que l'on a appelée, sans exagération, la plus grande sainte des temps modernes. La plus grande sainte des temps modernes. Le connu sous le nom de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ou Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, comme vous le savez, avoir un saint patron offre souvent l'occasion d'une fête, celle du saint ou de la Sainte. Tout le monde le sait. Et personne ne le sait mieux que nous, dans cette paroisse, qui ne manque aucune de ces occasions de fête. Bénéficier d'une aide spirituelle, avoir un modèle à l'unité. Occasion de fête et de bilan. Avoir un saint patron, comme nous l'avons désormais. De quelle utilité cela pourrait-il être pour une personne, une association, une part quelle est l'utilité d'avoir une sainte patron En essayant de répondre à cette question, nous pouvons situer l'utilité à trois niveaux. Dans le meilleur des cas, une seule fête patronale offre en même temps le cadre d'un bilan, d'une évaluation, une évaluation d'un chemin parcouru 
Forms of love who individually want. Des fois, ça révèle des révèles, des révèles sûres, afin de se révèler dans la bonne direction. Un bilan, une évaluation. Avoir un saint patron offre aussi un exemple à suivre. Pour le modèle, à imiter. Pour nous, Thérèse reste bien imitable. À 24 ans seulement, elle a achevé sa course sur terre et a laissé son nom à l'histoire, à l'histoire de l'Église. C'est vous dire, frères et sœurs, que vous n'avez pas à attendre un trop grand âge pour vous imposer admirablement à l'histoire. Et n'allez surtout pas imaginer que c'est seulement en faisant des grandes choses qu'on s'impose à l'histoire. C'est avant tout par la qualité de votre vie. La qualité de votre vie. Une vie vertueuse. La vertu pouvant s'entendre comme l'habitude à faire le bien, comme disait souvent Sainte Thérèse. L'habitude à faire le bien. Les vertus de Sainte Thérèse sont entre autres une grande confiance en Dieu. Une grande confiance en Dieu. La joie, malgré la maladie, les souffrances. La joie. La joie. Puis la douceur. La douceur. L'obéissance, une patience héroïque, héroïque. Et surtout, l'amour et l'humilité. Et tout cela, Sainte Thérèse, reste un modèle, un autre portrait. Entre autres, dans la mise en pratique, de l'évangile de ces jours. Si vous ne changez pas pour devenir petit comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. En ce sens, je dirais de façon peut-être approximative que si la théorie des Écritures, telle que contenue dans la Bible, nous est difficile à imiter, c'est dans la vie des saints. Que nous retrouvons la mise en pratique qui nous convainc alors de la possibilité et nous présente des façons bien simples de les appliquer. Avoir un saint patron offre enfin et par-dessus tout une aide spirituel. Avoir un saint patron 
no dofa certo e é espiritual. A sana é a antecessora ao que é que o seu frère les a. Pour tous ceux qui ont recours à cette prière, Seigneur Dieu, de mieux prendre conscience de cette phrase, du symbole des apôtres que nous récitons, je crois en la communion des saints. Si nous savons que notre force humaine ne peut suffire à marcher sur le chemin de la vie parfaite, nos frères, les saints, ont déjà réussi à parcourir ces chemins difficiles. Ils pourront nous aider par leur intercession si nous les prions. Je crois la communion des saints. Pour nous, aujourd'hui, si cette fête patronale ne nous offre pas forcément l'occasion d'un bilan, elle porte surtout la volonté de marquer chacun un nouveau départ nouveau départ dans nos activités. Cette fête nous remettra souvent aussi sous les yeux ce modèle de sainteté et la reste de l'enfant Jésus proche de nous dans le temps. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, je vous exhorte, je vous encourage à chercher à mieux connaître sa terre. Je vous invite à mieux connaître sa terre, individuellement ou par petits groupes, afin de pouvoir imiter ses vertus. Enfin, le temps de résolution de la sainteté comme elle, nous avons aussi lui demandé de faire descendre sur nous cette pluie de grâce qu'elle a promise. Continuons donc de l'invoquer dans cette Eucharistie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.